Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh um, For today video, we would like to enter the new topic which is chapter 8, Transport System So, in Transport System, we have three subtopic uh, which is actually this uh, topic or chapter is quite a lot um, but uh, I would say you still manage to finish it before uh, examination, okay? And then, uh, for today purpose, I would just want to enter subtopic 8.1. Tapi, itu pun tidak, uh, tidak untuk seluruh learning outcome under 8.1. Sebab 8.1 dah banyak lah. So, 8.1 adalah Mammalian Heart and Its Regulation. So, daripada nama dia, kita boleh tahu kita akan belajar about hearts. Uh, actually, kita focus more on human hearts, okay? And then, how the hearts is regulated. Ataupun, uh, macam mana heart tu, uh, heartbeat is initiated in your heart. Uh, ataupun, uh, apa flow oxygenated and deoxygenated blood in your heart. Okay, uh, so kita akan belajar next video lah, kalau yang tu. So, for today purpose, kita nak belajar structure of heart sahaja, Okay. And then, kita ada juga 8.2 which is Human Lymphatic System. So, this one pun kita akan cover next video which is saya akan lukis juga um, about Human Lymphatic System. Basically, uh, salah satu function dia untuk defense uh, against pathogen. Okay? And the last one, kita akan belajar transport in plants. Um, macam mana water and then glucose is um, sugar uh, is how water and sugar is transported throughout the plant okay ah so kita akan belajar 8.3 okey so jom kita masuk untuk structure of heart dulu ah so for those yang ada paper and then ada colorful pens uh, boleh lukis dulu okey ah uh, sebelum kita buat sama-samalah okey okey so, this is our uh, structure of heart. Tapi yang ni bukan yang betul lah. Okay, uh, yang ni just untuk senang kamu ingat lah. Okay, heart kita bukan bentuk part segi. Okay. Okay, and then kamu kena label kita ada right side dengan left side. Uh, so, itu kamu kena imagine sendiri. Okay, so saya tak boleh nak tolong lah yang tu. Uh, so, kamu bayangkan menghadap depan je lah. Okay, uh, so right side dengan left side. Okay, so jom kita mula untuk structure of heart. Okay, our heart, uh, our heart uh, consists of four chambers. Okay, so kita ada four chambers lah. Uh, chamber tu ruang, okay. Uh, so kita ada this chamber. And then, kita ada chamber bawah ni. And then this one, another chamber. And then the last one, this one lah. Uh, so total we have four chambers. And then, uh, for your information, the right parts of your heart, okay, the right parts of your heart carry deoxygenated blood, okay. Uh, tak apa, uh, yang tu kita akan cover details in the next video. But I'll just to state, okay, in this video. And then, the left side of your heart, dia carry oxygenated blood, uh, okay. Okay, so uh, kita ada four chambers. Let's we label the chambers together. So, untuk kita pergi right side dulu. Untuk right side, bahagian yang atas ni kita namakan sebagai atrium. Disebabkan dia berada di, di belah kanan. So, nama dia adalah right atrium. Okay, R2 right lah. Okay, and then... Disebabkan kita tengok kawan sebelah dia okay. So kawan sebelah dia uh, Size dia sama juga uh, So ini adalah Left Oh ni tertulis penuh pula Left atrium Okay boleh setakat ni Okay so setakat ni kita dah Label dua chambers Okay let's move on Untuk bahagian bawah tu uh, Bawah right atrium And then bawah left atrium Actually, dia punya size lebih besar lah. Okay. Uh, nanti ada sebab lah kenapa size dia lebih besar dekat situ. And then, uh, untuk yang bawah right atrium, nama dia adalah right ventricle. 
Okey, boleh. Okey, next. Uh, sebelah dia pula, uh, bawah left atrium adalah left ventricle. Okey, boleh. Okey, seterusnya, kalau kamu perasan saya lukis, Uh, kamu akan nampak saya lukis macam right ventricle ni sedikit tebal daripada right atrium and then left atrium and then for left ventricle it is more thicker compared to all of the four chambers okay which is left ventricle is the most thickest one compared to left atrium compared to right atrium and then compared to right ventricle okay uh, sebabnya adalah Uh, uh, sebelum tu kenapa ventricle mesti lebih tebal dia punya muscle okay, heart muscle dekat situ lebih tebal uh, kalau muscle dekat heart kita panggil cardiac muscle lah eh. um, sebab ventricle function dia untuk push our blood uh, away from our heart okay, which is the right ventricle which uh, will push Uh, deoxygenated blood to the lung while the left ventricle will push oxygenated blood through the whole body okay? disebabkan ventricle ni nak push blood keluar daripada heart pergi ke kawasan yang jauh daripada heart so dia memerlukan muscle yang lebih tebal thicker muscle that's why wall of ventricle is more thicker compared to atrium But if we look for the right atrium and then left atrium, uh, they just need to push the blood to the ventricle, uh, which is dia punya jarak adalah sangat dekat, which is within your heart sahaja. Uh, that's why right atrium dengan left atrium, dia less thicker uh, for their muscle compared to ventricle. Okay, settle that one. Uh, but why left ventricle is more thicker compared to the right ventricle? Saya dah cakap sebenarnya jawapan dia indirectly sebelum ni. Baru je saya cakap tadi. Sebab right ventricle dia akan push kita punya deoxygenated blood to the lung. Okay, if you can imagine your location of your heart dengan lung, actually it is very near. Okay, it is not too far from your body, the whole body. Okay. But for left ventricle, it will push blood to the whole body. It will push oxygenated blood to the whole body. So, kamu bayangkan daripada heart, dia nak push oxygenated blood uh, ke kaki, okay, yang bawah daripada heart, and then tolak balik, naik ke atas, and so on. Okay. Uh, that's why left ventricle, dia punya muscle... Uh, is more muscular compared to right ventricle because it need to push uh, blood lebih jauh lah daripada heart ok, okay itu saja belum lagi habis label ni ok seterusnya uh, perasan tak ada benda dekat sini macam pintu ni so macam pintu ni kita ada empat satu dekat sini between right atrium dengan right ventricle another one kita ada left atrium and left ventricle between those And then another two kita ada dekat sini lah. So actually itu adalah valve. Okay. Uh, in, I would say injap jantung lah kot. Okay. Uh, valve. So valve tu fungsi dia untuk prevent bad flow of your blood. Maksudnya daripada right atrium. Kata kalau blood tu is push to the right ventricle. To make sure that blood tu tak recoil balik masuk dalam right atrium. Kita memerlukan valve. Okay. Uh, so kalau tak ada valve. Maksudnya dia akan tertolak balik ke right atrium dan mungkin dia tertolak keluar balik lah uh, so dah masuk hat tiba-tiba terkeluar balik uh, so tidak boleh macam tu lah it shouldn't be like that ok uh, so jom kita label yang lain so untuk valve between right atrium dengan right ventricle that control the prevent bad flow of blood nama valve tu adalah nama generalnya adalah Atrio ventricular valve. Okay. Ataupun AV valve. Atrio ventricular valve. Uh, so, ini nama general untuk left, uh, untuk right dengan left uh, valve lah. Untuk yang connect between atrium dengan ventricle. 
Tapi kalau uh, question dia suruh label right valve Uh, katakanlah right valve dia put A and then left valve dia put B. Maksudnya dia nak nama yang specific. So, nama yang specific untuk AV valve, atrioventricular valve that connect between right atrium dengan right ventricle kita namakan sebagai tricuspid valve. Okay. So, yang belah kanan kita panggil tricuspid valve. And then, untuk sebelah kiri pula, uh, nama spesifik atrioventricular valve dia adalah bicuspid. Ingat eh, bicuspid. Bukan biscuspid. Okay, uh, so lain lah. So, bicuspid valve. Okay, so setakat ni boleh. Uh, so, saya ulang balik. Function valve adalah untuk prevent bad flow of blood. Okay. Ataupun prevent recall of blood balik masuk uh, ke atrium. Okay, so dah masuk ventricle, the blood shouldn't uh, going uh, back to atrium. It shouldn't be like that. Okay, and then itu valve that uh, connect between atrium dengan ventricle. So, kita ada lagi satu valve uh, which is kalau kamu nampak yang dekat sini lah. Uh, so, uh, valve ni pun function dia untuk prevent back flow of blood juga Tapi ini untuk prevent back flow of blood back to ventricle Okay, uh, sebab valve ni dia control untuk blood yang keluar daripada heart So, blood yang keluar daripada heart dia ada dua tujuan utama Pertama, satu akan pergi lung Satu lagi akan pergi the whole body, throughout your body Okay, uh, so kita nak bila dia push out daripada heart blood tu, tak kisahlah oxygenated atau deoxygenated, kita tak nak dia back flow balik masuk dalam ventricle Ah, uh, shouldn't be like that, kalau berlaku juga maksudnya kita ada problem kita, dekat kita punya valve lah, ok uh, so kamu punya heart rhythmic of your heart tu akan jadi uh, not normal ok, uh, itu saya tak reti lah nak check macam mana, ok Okay, so untuk valve yang prevent back flow of blood back into ventricle, doesn't matter whether it's right ventricle or left ventricle. So nama uh, general dia adalah semi luna valve. Okay. Uh, so saya tulis dekat mana eh? Saya tulis dekat sini lah eh. Semi luna valve. Uh, so, ini nama general dia lah untuk both right dengan left valve that prevent back flow of blood back to ventricle. Tapi kalau soalan minta specific name untuk right dengan left semilunar valve, untuk right semilunar valve, nama valve ni adalah pulmonary valve. Oh, saya campur-campur lah eh. Uh, capital letter, small letter. Okay. Uh, so, the right semilunar valve, the specific name is pulmonary valve. While for the left semilunar valve, nama dia adalah aortic valve. Okay. Uh, so, uh, kenapa nama dia pulmonary valve dengan aortic valve? Sebab... Uh, blood yang keluar daripada ventricle melalui semilunar valve ni dia akan lalu satu capillary ataupun vessel yang kita panggil sebagai pulmonary artery. Uh, kita tukar ni lah eh. Okay, uh, so yang bahagian sini, okay, at artery ni kita panggil pulmonary artery. Okay, that's why nama valve dekat sini adalah pulmonary valve. Okay, tapi untuk blood yang keluar melalui aortic valve, nama uh, nama uh, artery ataupun uh, vessel untuk blood tu keluar kita panggil sebagai aorta. Ha, yang ni saya rasa kamu selalu dengar lah aorta. Okay, uh, so kalau... Sebab itulah nama dia begitu, pulmonary valve dengan aortic valve. Uh, dia ambil sepena nama uh, artery yang dia, uh, that blood uh, is being pushed out. Okay, settle yang tu lagi sikit. 
Uh, tadi kita dah belajar blood daripada sini per, uh, daripada right atrium pergi right ventricle and then is being pushed through semi luna valve through pulmonary artery. Uh, so right side saya kata tadi dia carry deoxygenated blood so dia akan pergi ke lung. So untuk yang left side uh, oxygenated blood uh, from left atrium is being pushed into left ventricle. And then from left ventricle, the oxygenated blood will be pushed out through aorta, pergi kepada the whole body. Okay, sebab oxygenated blood perlu diberi kepada seluruh badan uh, sebab our cell akan undergo cellular respiration. Okay, that's why memerlukan oxygen lah. Okay, so itu keluar macam mana blood yang masuk. Okay, untuk blood yang masuk ke dalam right atrium, Nama laluan dia tu adalah Vena Cava. Ha, saya rasa kamu dah pernah dengar nama ni sangat famous. Vena Cava. Okay. Ha, so, Vena Cava dia akan carry deoxygenated blood. Okay. And then, untuk blood yang going into left atrium, nama laluan dia ni kita panggil pulmonary vein. Okey boleh? Uh, so harapnya kamu okey je lah. Okay. Uh, kalau kamu tak boleh fikir lagi mana uh, oxygenated and deoxygenated, don't worry. Kita akan uh, belajar next video. Okay. So hari ni kita nak belajar structure of heart saja, which is very basic and simple lah. Okay. Uh, so kita ulang daripada uh, vena cava. Uh, sorry. Masuk and then keluar pergi lang. For this one masuk and then keluar pergi the whole body. Okay. Uh, so kena ingat belah kanan right heart, right side of your heart dia akan carry deoxygenated blood to the lung. Kenapa kena pergi lang? Sebab kita nak ambil oksigen lah biar, biar kamu punya blood tu oxygenated. Okay. And then the left side adalah oxygenated blood. Dia akan pergi the whole body. Okay. Untuk dipaskan lah oksigen tu. Okay. Uh, another thing yang saya nak uh, cakap adalah. Mungkin uh, at this point ada someone yang akan terfikir. Uh, ataupun confuse antara artery dengan vein. Kalau kita belajar dulu. Artery. Dia akan carry. Oxygenated blood betul untuk vein yang kita pernah belajar sekolah menengah dia akan carry deoxygenated blood tetapi untuk arteri hanya ada satu saja arteri yang carry deoxygenated blood which is pulmonary artery okey and then untuk vein Sepatutnya dia carry deoxygenated blood okay? Tapi hanya ada satu saja vein yang carry oxygenated blood Which is pulmonary vein uh, So maksudnya Kamu punya fakta sebelum ni betul Which is artery carry oxygenated blood Vein carry deoxygenated blood Cuma daripada artery tu ada satu yang carry deoxygenated blood And daripada vein ada satu yang carry oxygenated blood which is pulmonary artery carry deoxygenated blood pulmonary vein carry oxygenated blood okey uh, so harapnya uh, membantu kamu memahami structure heart thanks